നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനായി സ്മാർട്ടായ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് പോലും എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുൻപത്തെ വർഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലയളവുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ ത്രൂ പലർക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പലരും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയൊരു തുക തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പലരും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപയെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപത് രൂപ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനും സാധിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ധാരണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയും എസ് ഐ പിയെ പറ്റി ധാരണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പോയി ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങനെ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ലിങ്കിൽ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിലായിരിക്കും എത്തുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെർച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതായിരിക്കും ഒ ടി പി വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഒ ടി പി സിക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ ആ ഒരു ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അ
അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാസ്പോർട്ട് ആധാർ വോട്ടർ ഐ ഡി ഇതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെയും ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ അതിലുള്ള അഡ്രസ്സ് പിൻകോഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെ വൈ സി വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൂഫൊക്കെ പ്രൂഫൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കെ വൈ സി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡാറ്റയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു റെഡ് ക്രോസ് മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ആ പ്രൂഫ് നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെ വൈ സി വേരിഫിക്കേഷന് വേണ്ട നമ്മൾ പ്രൂഫൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി എത്തുന്നത് ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്കായിരിക്കും ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഗ്രോ ആപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂവും അതിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയല്ല ചില ഫണ്ടുകളിൽ നൂറ് രൂപ മുതൽ എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് സെർച്ച് ഓൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരാഗ് പാരിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പരാഗ് പാരിക് ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പീരീഡിലുണ്ടായ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ അത് കൊടുത്ത ആ ഒരു പീരീഡിൽ കൊടുത്ത റിട്ടേൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ടിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ഹോൾഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് വിദേശ കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണിത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചാനൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ഐ പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആയിരം രൂപ മുതലാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ഫണ്ടുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൽ ആയിരം രൂപ മുതൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം സുന്ദരം റൂറലിൻ്റെ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫണ്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് സുന്ദരം റൂറൽ ഇന്ത്യ കൺസംഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മന്ത്രി എസ് ഐ പി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഓർഡർ ഓർഡർ കാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പരാഗ് പാരിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പരാഗ് പാരിക്ക് വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് പരാഗ് പാരിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഐ പിയിൽ പോയിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ
ഒരു 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 അപ്ലോഡ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തൊരു മാൻഡേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായിട്ട് അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എസ് ഐ പി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം എല്ലാ മാസവും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ശേഷ പ്രിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ നേരെ താഴെ മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കവിടെ അപ്ലോഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ഫോം മാൻഡേറ്റിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫോം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത മാൻഡേറ്റ് ഫോം ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ഐ പി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രോ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗ്രോ ആപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ആപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ത്രൂ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടോ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്ക